നമസ്കാരം ഞാനൊരു മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സൈലൻസർ എന്ന സിനിമ പ്രിയനന്ദൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന വൈശാഖൻ മാഷിൻ്റെ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ബെൻസി പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ സിനിമ ഈ ഉടനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ് വന്നത് സാധാരണ ഓരോ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പാക്കപ്പ് ദിവസം മറ്റുള്ളവരുടെ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അത് ആ ദേഷ്യത്തിൻ്റെയും ആ സമയത്തെ ടെൻഷൻ്റെ പുറത്ത് പറയുന്നതാണ് പലപ്പോഴും അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഒരു മര്യാദയുടെ പേരിൽ പറയുന്നതാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ കാരണം അങ്ങനെ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അത് ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഈ സിനിമയുടെ തുടങ്ങി ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ മാറി അന്ന് മുതൽ ഞാൻ വല്ലാത്ത ഒരു മാനസിക സംഘർഷത്തിലും ഇറിറ്റേഷനിലുമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഷാജി പട്ടിക്കരയാണ് ഇതിനെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഞാൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് വഴക്കിട്ടിട്ട് വരെ ഉണ്ട് അവസാനം ഷാജി പട്ടിക്കര സംഘടന കൊണ്ട് കരയെ വരെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലേക്ക് അത്ര കണ്ടിട്ട് കയറിയിട്ടാണ് സാധാരണ ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് പാക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുറിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പക്ഷേ ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അത് പാക്കപ്പായി റൂമിൽ ചെന്നാലും പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് വരുമ്പോഴുമൊക്കെ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തും പോലും ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അത്ര കണ്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഇനാശു എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഞാൻ വളരെ ഇൻവോൾവ്ഡായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണിത് വളരെ എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഈ സിനിമ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വയം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് പക്ഷേ ഈ ഇനാശു എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം അയാൾ ശരി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ള എല്ലാവരും തെറ്റാണെന്ന് ധരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അയാൾക്ക് ശബ്ദമില്ലാണ്ടായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കഥയുടെ മുഖ്യ കഥാതന്തു ഇത് എല്ലാവർക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരാത്തവർ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും ഞാൻ ശരി എന്ന് വിശ്വസിച്ച് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തെറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്നും പറയാനാവാതെ മിണ്ടാനാവാതെ എന്നാൽ ഒരുപാട് രോഷം മനസ്സിൽ ഒതുക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥ ഇതിൽ ഇനാശുവിൻ്റെ കഥാപാത്രം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അയാളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അയാൾക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ അയാൾ മരണം അടയുന്ന വരെ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇല്ലാതാകുന്നത് വരെ അയാളുടെ ശരികളെ അംഗീകരിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അയാളുടെ ശരി തെറ്റായിരുന്നു പക്ഷെ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുമാത്രമാണ് ശരി അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് ആ ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവൻ്റെ ഒരു നിശബ്ദത ആ നിശബ്ദതയെ ഭേദിക്കാൻ അയാൾ തൻ്റെ സ്വന്തം വാഹനത്തിൻ്റെ സൈലൻസർ വലിച്ചൂരി അതിൻ്റെ കഠോരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ച് സമൂഹത്തോട് എന്തൊക്കെയോ മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അയാളുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഇനാശു ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിലും ഇതിനു മുമ്പ് വളരെ മുമ്പും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രിയനന്ദൻ്റെ എവിടെയൊക്കെയോ സ്വഭാവത്തിന് ഇതോട് സാമ്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് ശരിയാകണമെന്നോ തെറ്റാകണമെന്നോ ഒന്നും പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കാം തെറ്റായിരിക്കാം അതെല്ലാം മനുഷ്യനുണ്ടാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അവൻ പറയുന്ന ശരി തെറ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം മുതൽ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നമില്ല അവൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നേഷനും മാറും പക്ഷേ അത് ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവൻ്റെ ശരി ശരി മാത്രമാണ് ആ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരതിനെ എതിർത്ത് പറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഈഗോയെ മറ്റവരുടെ മുമ്പിൽ അടിയറവ് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന
ഏറ്റുവാങ്ങും എന്നെനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം കാണണം തീർച്ചയായും അവാർഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ഒരു സിനിമയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ സിനിമ ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു മാസ് പടമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാതെ തന്നെ ചില സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതിനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പടങ്ങളോ അത്തരത്തിലൊരു സിനിമ ആകാത്തത് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇരിപ്പിക്കാനുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കാനും കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ത്രസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഒരു വലിയ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കഥയോ കഥാപാത്രങ്ങളോ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നല്ല സിനിമകൾ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നല്ല സിനിമകൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സിനിമയും നല്ലതാണ് ഈ സിനിമകളും നല്ലതാണ് ഇത് വളരെ നല്ല സിനിമയാണ് ഈ സിനിമയിൽ പാട്ടാകുന്നത് അത് അവാർഡുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടോ അംഗീകാരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടോ അല്ല അതിനകത്ത് നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് അഭിനയിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വരാത്ത ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം പോലും ആ കഥാപാത്രം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടി വരില്ല കൃത്യമായിട്ട് അളന്ന് തൂക്കിയാണ് പ്രിയാന്തൻ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ നടക്കണം എങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടണം എത്ര ശബ്ദത്തിൽ ദേഷ്യപ്പെടണം എത്ര സമയം നിശബ്ദരായിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള കൃത്യമായി ധാരണയുള്ള ഒരു സംവിധായകൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഈ സൈലൻസർ പ്രിയാന്തൻ ആ കാര്യത്തിന് വളരെ വളരെ മിടുക്കുള്ള ഒരു സംവിധായകനാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഒരു വലിയ വിജയമായില്ലെങ്കിലും ഞാൻ സന്തോഷവാൻ തന്നെയാണ് വിജയമായ ഒരു വലിയ വിജയമായാൽ ഞാൻ അതീവ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും അതാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൊമേഴ്ഷ്യൽ എലമെൻ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് മടത്തരമാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എലമെൻസ് ഉണ്ട് സിനിമയിൽ ഒരുപാട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എലമെൻസ് ഉണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ എവിടെ സ്പർശിക്കുന്നു അതൊക്കെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എലമെൻസ് ആണ് അവനെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന സെക്സ് രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എലമെൻ്റ് ആണ് അവനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഹൊറർ സീനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എലമെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വയലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചിരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കരയിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൊമേഴ്ഷ്യൽ എലമെൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലേക്ക് കാണുന്നവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ചെന്നെത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അവിടെയാണ് ആ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയ കിടക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ടൊരു സിനിമ തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലേക്ക് കൃത്യമായി തറഞ്ഞു കയറും എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സിദ്ധിക് ലാൽ സിനിമകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനോട് ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളാണ് കഴിയുന്നതും ഈ ഇൻ്റർവ്യൂസും ചാനൽ പരിപാടികളിലും ഞാൻ പങ്കെടുക്കാത്തത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം പറയുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നിന്നും അങ്ങേറ്റത്തെയും ഇങ്ങേറ്റത്തെയും രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വളരെയേറെ അർത്ഥവ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ അടുത്ത എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സിദ്ധിക്ക് കൂടിനി പടം ചെയ്താൽ അങ്ങനെ നന്നാകണമെന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വഴക്കിട്ട് തർക്കിച്ച് സിനിമ എടുക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വഴക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ തർക്കങ്ങളില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ സിദ്ധിക്കിനോട് എനിക്ക് ബഹുമാനമാണ് സിദ്ധിക്കിന് എന്നോടും ബഹുമാനമാണ് സിദ്ധിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഓടിച്ചെന്ന് സിദ്ധിക്കിനെ സ്വീകരിക്കും പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സിദ്ധിക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും സിദ്ധിക്ക് വന്നിരിക്കും സിദ്ധിക്കൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ ആ നിമിഷത്തിൽ ശരിയല്ല എന്ന് പറയാനും എനിക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബഹുമാനത്തിൻ്റെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഞങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടിട്ട് ആ ഒരു ബഹുമാനമുള്ള രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ പരസ്പര ബഹുമാനമുള്ള രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്
ജോയിൻ ചെയ്തു കൊണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നത് ഒരുപാട് പേര് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നമായത് സിദ്ദിഖിനെ വിളിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ വലിയ വഴക്കാണോ പ്രശ്നമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉപകരിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇതിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് വന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ പറ്റ